എല്ലാവർക്കും ഗാഥയുടെ എജ്യൂസോൺ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സയൻസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കായ ഫിസിക്സ് സബ്ജക്റ്റാണ് സയൻസിൽ നമുക്കറിയാം ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി എന്ന് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് നാം പഠിക്കുന്നത് അതിലെ ഫിസിക്സ് സബ്ജക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫിസിക്സ് സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നാം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്കറിയേണ്ടതുമുണ്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് ഈ ഫിസിക്സ് എന്ന വാക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു എന്നറിയാം ഫിസിക്സ് എന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്ക് വേർഡായ ഫുസിക്ക എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നോളേജ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് വരാം ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ് ഇസ് ദി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് മാറ്റർ ഇത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് മാറ്റർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് എനർജി ആൻഡ് മാറ്റർ എനർജിയെക്കുറിച്ചും മാറ്ററിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും പറയ് പഠിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് എനർജി എന്ന് പഠിക്കാം എനർജി നമ്മൾ ഒരുപാട് എനർജികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതുപോലെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി ഊർജങ്ങൾ പല രൂപമാണ് അപ്പോൾ എനർജി ഊർജം എന്നാൽ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അത് പല രൂപത്തിലാവും എനർജി അപ്പോൾ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് പിന്നെ മാറ്റർ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് മാറ്റർ എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എനർജിയും മാറ്ററും പറയുന്നുണ്ട് മാറ്റർ എന്ന വിച്ച് ഹാസ് മാസ് ആൻഡ് ഒക്കുപ്പൈ സ്പേസ് അതിനൊരു മാസ് വേണം അതേപോലെ അത് നിലനിൽക്കാൻ ഒരു സ്ഥാനം ഒരു സ്പേസ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഫിസിക്സ് ഇസ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് നാച്ചർ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് മാറ്റർ എനർജി മാറ്റർ അപ്പോൾ ഊർജത്തെക്കുറിച്ച് ഊർജം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മാസില്ല അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ അത് നിൽക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനം ആവശ്യമില്ല ഊർജത്തിന് പക്ഷെ മാറ്ററിന് അത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ വളരെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഫിസിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫാദേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും പഠിക്കാൻ അപ്പോൾ ജി കെയിലെ ചെറിയൊരു ഭാഗങ്ങൾ ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കാം വാട്ട് ഹു ഈസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് നമ്മൾ പല ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും ഫിസിക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോഴും പിതാക്കന്മാരെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ ഉത്തരം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾ പല ഉത്തരങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഫാദർ ഓഫ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ എന്ന പേര് കാണാം ഓക്കെ പിന്നെ ഫിസിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ മോഡേൺ ഫിസിക്സിൻ്റെ പിതാവ് ഹു ഈസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ഫിസിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽബേർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ് ഉത്തരം ലഭിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗലീലിയോ ഗലീലിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഗലീലിയോ ഗലീലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാദർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷണൽ ഫിസിക്സ് ആണ് ടെലിസ്കോപ്പുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിരീക്ഷണ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഫാദർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷണൽ ഫിസിക്സ് നിരീക്ഷണ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടും ഇനി നമുക്ക് ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിസം കാന്തികതയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട് ലൈറ്റ് പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട് സൗണ്ട് ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട് ഹീറ്റ് താപത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാറുണ്ട് റേഡിയേഷൻ അങ്ങനെ പലവിധ രൂപ ഊർജ രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ഫിസിക്സ് പഠിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രധാനമായും ഊർജ രൂപത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതിയായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് പ്രകാശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്
നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം വൈദ്യുതിയുടെ ഊർജ്ജ രൂപങ്ങളാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ബൾബ് ലൈറ്റ് കത്തിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഫാൻ ഓൺ ആക്കണം മോട്ടർ ഇടണം ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി അയൺ ബോക്സ് അയൺ ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല ആവശ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് എങ്ങാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ വൈദ്യുതിയുടെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ് എവിടെ നിന്നാണ് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകുന്നത് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്കറിയാം ഡാമുകളിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയും ലോകത്ത് വ്യത്യസ്തമായ പവർ സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ഡാമുകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ജലം പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ് വഴി വന്ന് ടർബൈനിലേക്ക് അടിച്ചു കയറും ടർബൈൻ അങ്ങനെ കറങ്ങുന്നു അത് ജനറേറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കറണ്ട് ലഭിക്കും അങ്ങനെ നമ്മളെ വീടുകളിലേക്ക് ലൈൻ വഴി കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ വഴിയാണ് കറണ്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വൈദ്യുതിയുടെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളുള്ള ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരുപാട് ഊർജ്ജ രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ രണ്ട് ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഒന്നാമത് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് രണ്ടാമത് ലൈറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വൈദ്യുതിയുടെ പ്രകാശഫലമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഡിവൈസുകളുടെ ഉപകരണങ്ങളുടെ പേരെഴുതാം ഒന്നാമത് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് പിന്നെന്താ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറുണ്ട് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ ഉണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ഉണ്ട് അയൺ ബോക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്ത ഉപകരണങ്ങൾ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ മിക്സി ഉണ്ട് ഇത് ഡിവൈസുകളാണ് ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ പേരാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതൊക്കെ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഊർജ്ജരൂപം എന്ത് ഫലമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായി ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് എല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് വൈദ്യുതി ഊർജ്ജമാണ് അത് എന്തോ ഒരു ഊർജ്ജമായി മാറുന്നു മറ്റൊരു ഊർജ്ജ രൂപമായി മാറാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ടഡ് ടു എന്ത് എനർജിയാണ് ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണ് ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ പ്രകാശോർജമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്തായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഊർജ്ജ മാറ്റം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ട് ടു ലൈറ്റ് എനർജി വൈദ്യുതി ഊർജ്ജം പ്രകാശോർജമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ കുക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുക്ക് ചെയ്യാൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താ ആവശ്യമോ താപമാണ് ആവശ്യം ചൂടാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ട് ടു ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നു താപം കിട്ടുന്നു ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഊർജ്ജ മാറ്റം എനർജി ചേഞ്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ട് ടു ഹീറ്റ് എനർജി ഇലക്ട്രിക് ഫാൻ ഫാനിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ വൈദ്യുതി ഊർജ്ജം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് കിട്ടാ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കാറ്റാണ് ആവശ്യം കാറ്റ് ഊർജ്ജം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ വൈദ്യുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു യാന്ത്രിക പ്രവർത്തനം അവിടെ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ സെയിമാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അവിടെ ഒരു കറക്കും റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും യാന്ത്രിക ഊർജ്ജമായി മാറും അപ്പോൾ
സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയിൽ എന്താ വയൽ ചാർജിങ് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ബാറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് അല്ലേ കെമിക്കൽ എനർജിയാണ് അവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കെമിക്കൽ എഫക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ കെമിക്കൽ എഫക്റ്റ് രാസഫലമാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ട് ടു കെമിക്കൽ എനർജി വൈദ്യുതോർജം രാസോർജമായി മാറുന്നു അയൺ ബോക്സോ അയൺ ബോക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആവശ്യം എന്താണ് താപാണ് ആവശ്യം അയൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താപ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അയൺ ബോക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ട് ടു നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാം എന്താണ് ഹീറ്റിംഗ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹീറ്റ് എനർജി മിക്സിയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്സി മിക്സി എന്താ മിക്സി വൈദ്യുതി ഊർജം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഊർജം എന്ത് ഊർജമായിട്ടാണ് മാറുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കറക്കാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അവിടെ ഒരു യാന്ത്രിക ഊർജമായി മാറാണ് യന്ത്രം വർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മുടെ ഡിവൈസാണ് ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്ന ഇഫക്റ്റ് ഫലം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബൾബാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ട് ടു ലൈറ്റ് എനർജി ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ട് ടു ഹീറ്റ് എനർജി ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫാന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ട് ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എഫക്റ്റ് ഓക്കെ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ട് ടു കെമിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എഫക്റ്റ് അയൺ ബോക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ട് ടു ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് എനർജി ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ എഫക്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ യെസ് മിക്സി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ട് ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എഫക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈദ്യുത ബൾബ് വൈദ്യുത ഇതിവിടെ പ്രകാശഫലം ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ താപഫലം ഇലക്ട്രിക് ഫാന് യാന്ത്രിക ഫലം സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി രാസഫലം അയൺ ബോക്സ് താപഫലം മിക്സി അവിടെ യാന്ത്രിക ഫലം ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു നമ്മൾ സയൻസിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വേർഡ് മീനിങ് ഡെഫിനേഷൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ ഊർജത്തിൻ്റെ പല രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിച്ചു പിന്നെ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓരോ ഡിവൈസ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മറ്റൊരു ഊർജമായി മാറി അതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ വളരെയധികം മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം എ